Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan istəyi ilə Prezident Armen Sarkisyan Arşaq Karapetyanın Müdafiə Naziri vəzifəsindən azad edib. Onun yerinə keçmiş Baş Nazir muavini Suren Papikyan təyin olunub. Ermənistan Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə Baş Nazir bu qərarı Azərbaycanla sərhətdə yaranmış vəziyyət səbəbindən qəbul edib. Bu qərar dünəndən baş verən hadisələrin nəticəsidir. Mən bu səhər Canab Karapesyanı dəvət edib Müdafiə Naziri vəzifəsində gördüyü işlərə görə təşəkkür etdim. Dedim ki, onun gördüyü işləri qiymətləndirirəm, lakin hazır ki, vəziyyət məni Müdafiə Nazirini dəyişməyə vadar edir. Diqqət çəkən məqam odur ki, Suriyan Papikyan həqiqi hərbi xidmətdə olduğu vaxtda ona təcavüz edən komandirini bıçaqladığı üçün 2006-cı ildə 2 il 3 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O son üç ildə Ermənistanın Müdafiə Naziri postuna təyin olunan sadəcə dördüncü şəxsdir. Bu posta təyin olunan şəxslərin həyata keçirdiyi təxribatlar belə qısa müddətli təyinatlara səbəb olur. Arşaq Karapetyan da nazir olduğu dövrdə ardıcıl təxribatlar yolunu tutdu. Nəticədə gəh onlarla erməni hərbçisi mühasirədə qaldı, gəh da məğlub ordunun əskərləri postlarını tərk etməyə məcbur edildi. Azərbaycanı xeyrinə baş verən bu dəyişikliklər ermənilərin Şuşada törətdikləri terror aktinin qarşılmaz nəticəsidir. Ermənilər bu təxribatla Rus və Fühmə Ramulları ilə Azərbaycan ordusu arasında silahlı qarşı durma yaratmaq niyyətində idilər. Xoşbəxtlikdən bu baş vermək. Dəyişikliklər isə Ermənistanın qeyri-konstruktiv davranışına görə ödədiyi bədəldir. Hazırda dəqiq sərhət təsli mövcud deyil. Azərbaycan mövcud olan və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhətləri rəhbər tutur. Bu, İrəvanın xoşuna gəlmirsə, onların problemidir. Azərbaycan xalqı tarixi zəfərin il dönümünü qeyd etdiyi bir vaxtda ermənilərin Şuşada, Kəlbəcərdə, Qaragöl ətrafında törətdiyi təxribatlar onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi həm kommunikasiyaların açılmasında, həm səhədin limitasiya demokrasiya prosesinin aparılmasında maraqlı deyil. Və Azərbaycan bu atımlarla Ermənistanı məcbur edir ki, onlar konstruktiv gündəliyə qayıtsınlar və öz üzərinə düşən öhdəlikləri həyata keçirsinlər. Vətən müharibəsindən sonra yaranan yeni geosiyasi reallıq rəsmi Bakının İravan üzərində güclü təzik vasitələri və mexanizmlər təqdim edir. Ermənistanın kapitulyasiyadan sonra artıq üçüncü dəfədə müdafiə nazirini dəyişdirməyə məcbur olması həm də onu təsdiqləyir ki, rəsmi İravanın gündəliyini artıq Azərbaycan formalaşdırır. Süleyman Həmidov, Rəhim Neymətzadə, İTV Xəbər.